ഹായ് വെൽക്കം ബാക്ക് ടു മൈ ചാനൽ ലിഷ റെസിപ്പീസ് ആദ്യമായിട്ടാണ് എന്റെ ചാനൽ കാണുന്നതെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക തൊട്ടടുത്തുള്ള ബെല്ലൈക്കണി കൂടി പ്രസ് ചെയ്യുക എങ്കിൽ മാത്രമേ ഞാൻ ഇടുന്ന വീഡിയോസിന്റെ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ നിങ്ങൾക്ക് ലഭിക്കുകയുള്ളൂ ഇന്ന് ഞാൻ ചക്കപ്പഴം കൊണ്ടുള്ള ഒരു വിഭവമാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നത് ചക്കപ്പഴം ഐസ്ക്രീം അതിന് വേണ്ടത് നല്ല പഴുത്ത ചക്കപ്പഴം ഇതിനായിട്ട് നമുക്ക് കൂഴച്ചക്കയോ വരിക്കച്ചക്ക എടുക്കാം കൂഴച്ചക്കയാണെങ്കിൽ അതിന് നാര് കൂടുതലായതുകൊണ്ട് അത് മിക്സിയിൽ അടിച്ചു കഴിഞ്ഞിട്ട് ഒരു തുണിയിലോ അരിപ്പയിലോ നമ്മൾ അരിച്ചെടുക്കണം അപ്പം അങ്ങനെ നമ്മൾ ഈ മിക്സിയിൽ അരച്ചെടുത്ത ചക്കപ്പഴമാണിത് ഇതിന് വേണ്ട മറ്റ് ഇൻഗ്രീഡിയൻസുകൾ എന്തൊക്കെയാണെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം അര ലിറ്റർ പാൽ രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ കോൺഫ്ലവർ അഞ്ച് ടേബിൾ സ്പൂൺ ഷുഗർ ഈ ഷുഗറിന്റെ അളവ് നമുക്ക് ചക്കപ്പഴത്തിന്റെ മധുരം അനുസരിച്ച് നമുക്ക് കൂട്ടിയും കുറച്ചു കൊടുക്കാം ചക്കപ്പഴത്തിന്റെ മധുരം കുറവാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഷുഗറിന്റെ അളവ് നമുക്ക് കൂട്ടിയെടുക്കാം ഈ ഷുഗറിന് പകരം നമുക്ക് മിൽക്ക് മെയ്ഡ് അല്ലെങ്കിൽ കണ്ടൻസ്ഡ് മിൽക്ക് ചേർക്കാം കണ്ടൻസ്ഡ് മിൽക്ക് നമുക്ക് എപ്പോഴും വീട്ടിൽ അവൈലബിൾ ആയിരിക്കില്ല അപ്പൊ നമുക്ക് കോമൺ ആയിട്ട് കിട്ടുന്ന സാധനം ഷുഗർ ആണ് അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ഇവിടെ ഷുഗർ ഉപയോഗിച്ച് ഇത് ഉണ്ടാക്കുന്നത് ഈ കോൺഫ്ലവറിന് പകരം നമുക്ക് ഗോതമ്പ് പൊടി എടുത്താലും മതി രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ ഗോതമ്പ് പൊടി കോൺഫ്ലവറിന് പകരം അത് ഉപയോഗിച്ചാൽ മതി നമ്മൾ ഇതിന് അര ലിറ്റർ പാലാണ് നമ്മൾ എടുക്കുന്നത് ആ അര ലിറ്റർ പാലിൽ നിന്ന് നമ്മൾ ഈ കോൺഫ്ലവർ രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ കോൺഫ്ലവർ എടുത്ത് വെച്ചിരിക്കുന്നത് കുറച്ച് പാലെടുത്തിട്ട് ഇതുപോലെ കട്ടയില്ലാണ്ട് കലക്കിയെടുക്കുക അതാണ് നമ്മൾ ആദ്യമേ ചെയ്യുക അത് മാറ്റി വെക്കുക ഒരു പാൻ എടുക്കുക അതിലേക്ക് നമ്മൾ എടുത്തു വെച്ചിരിക്കുന്ന ആ അര ലിറ്റർ പാല് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുക പാല് ചൂടായി വരുന്നുണ്ട് അപ്പൊ പാല് തിളയ്ക്കാനായിട്ട് നമ്മൾ നോക്കണ്ട ഈ പാല് ചെറുതായിട്ട് ചൂടായി വരുമ്പോഴേക്കും നമ്മൾ എടുത്തു വെച്ചിരിക്കുന്ന പഞ്ചസാര ഞാനിവിടെ അഞ്ച് ടേബിൾ സ്പൂൺ പഞ്ചസാരയാണ് എടുത്തു വെച്ചിരിക്കുന്നത് അത് ഈ പാലിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കുക പഞ്ചസാര അല്ലെങ്കിൽ കണ്ടൻസ്ഡ് മിൽക്ക് നമുക്ക് ഇപ്പൊ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം പഞ്ചസാര നന്നായിട്ട് അലുത്ത് വരുന്നുണ്ട് നന്നായിട്ട് അലുത്തതിന് ശേഷം നമ്മൾ മിക്സിയിൽ അരിച്ചു വെച്ചിരിക്കുന്ന ആ ചക്കപ്പഴം നമ്മൾ ചേർത്ത് കൊടുക്കണം അത് പാല് നന്നായിട്ട് തിളച്ചു പോകാൻ പാടില്ല നന്നായിട്ട് തിളച്ചു കഴിഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ ചക്കപ്പഴം ചേർത്താൽ അത് കട്ട പിടിക്കാൻ സാധ്യതയുണ്ട് അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ പാല് നന്നായിട്ട് തിളയ്ക്കുന്നതിന് മുമ്പ് തന്നെ അത് പഞ്ചസാര അലക്കുന്ന ആ സമയം വരും നന്നായിട്ട് അലുത്ത് കഴിഞ്ഞു കഴിയുമ്പോൾ നമുക്ക് ഈ അരിച്ചു വെച്ചിരിക്കുന്ന ചക്കപ്പഴം നമുക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ചക്കപ്പഴം നമ്മൾ കുറേശ്ശെ കുറേശ്ശെ ആയിട്ട് ചേർത്ത് കൊടുത്ത് ഇളക്കി മാക്സിമം നമ്മൾ യോജിപ്പിക്കാൻ നോക്കുക അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമുക്കിത് തണുത്തതിന് ശേഷം നമ്മളൊക്കെ മിക്സിയിൽ ഒന്നും കൂടെ നമുക്ക് അടിച്ചെടുക്കണമല്ലോ അപ്പൊ നല്ല സോഫ്റ്റ് ആയിട്ട് വരും ചക്ക ഒരുപാട് പോഷക സമൃദ്ധമാണ് അത് എല്ലാവർക്കും അറിയാം അതിനകത്ത് ഒരുപാട് ന്യൂട്രീഷ്യസ് ആയിട്ടുള്ള ഘടകങ്ങൾ അടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് അതുപോലെ രോഗപ്രതിരോധ ശേഷി കൂട്ടാൻ നല്ലതാണ് ഡയബറ്റിക്സ് പേഷ്യൻസിന് എപ്പോഴും പ്രിഫർ ചെയ്യുക ചക്കയാണ് അതുപോലെ അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ ചക്ക കൊണ്ട് പല 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 രീതിയിലുള്ള വെറൈറ്റി ഫുഡ്സ് നമ്മളുണ്ടാക്കി കുടുംബാംഗങ്ങൾക്ക് നമ്മൾ കൊടുക്കുക അപ്പൊ കുട്ടികൾക്ക് ഇതുപോലെയുള്ള മധുരമുള്ള സാധനങ്ങൾ ഐസ്ക്രീം ഇതുപോലെയുള്ള സംഗതികൾ ഉണ്ടാക്കുമ്പോൾ അവരും കൂടുതലായിട്ട് ചക്ക കഴിക്കാൻ ഇടയാകും ചക്കപ്പഴവും പാലും നന്നായിട്ട് മിക്സായി വരുന്നുണ്ട് ഈ ഒരു ഇത്രയും ആയി കഴിയുമ്പോൾ നമ്മൾ ആ എടുത്തു വെച്ചിരിക്കുന്ന കോൺഫ്ലവർ ചേർത്ത് കൊടുക്കുക ഈ കോൺഫ്ലവർ ചേർത്ത് കഴിഞ്ഞ് നമ്മൾ തുടരെ ഇളക്കി കൊടുക്കണം അല്ലെങ്കിൽ പെട്ടെന്ന് അങ്ങ് കുറുകും കുറുകി നമ്മുടെ ഈ ചക്കപ്പഴം നമ്മുടെ പൊട്ടിത്തെറിക്കാൻ സാധ്യതയുണ്ട് അപ്പം കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് നമ്മൾ ഇളക്കി ഇളക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കണം നന്നായിട്ട് ഇളക്കി 
യോജിപ്പിക്കുക നന്നായിട്ട് കുറുകി വരണം അതായത് ആ ചക്കപ്പഴത്തിൻ്റെതായ ആ ഒരു ഫുൾ സ്മെല്ലൊക്കെ മാറി നന്നായിട്ടൊന്ന് ഇതുണ്ട് ഈ ഒരു പരുവം നന്നായിട്ട് കുറുക്കിയെടുക്കണം അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമുക്ക് സ്റ്റവ് ഓഫ് ചെയ്ത് ഇത് തണുക്കാനായിട്ട് വെക്കാം തണുത്തതിന് ശേഷം നമുക്ക് മിക്സിയിൽ നന്നായിട്ട് അടിച്ചെടുക്കണം അപ്പോൾ നല്ല സോഫ്റ്റ് ആയ ഐസ്ക്രീം നമുക്ക് കിട്ടും നമ്മൾ ആ ചക്കപ്പഴം പാലും ചേർത്ത് നമ്മൾ കുറുക്കിയെടുത്ത് നമ്മൾ തണുക്കാനായിട്ട് വെച്ചു ആ സമയത്ത് ഞാൻ സ്വല്പം വിപ്പിംഗ് ക്രീം ബീറ്റ് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് ആ വിപ്പിംഗ് ക്രീമും കൂടി ഞാൻ ഇതിൻ്റെ കൂടെ ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് അത് ഓപ്ഷണലാണ് വേണമെങ്കിൽ ചേർത്താൽ മതി അത് എന്തിനാന്ന് വെച്ചാൽ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ആ മറ്റേത് തണുത്ത് കഴിഞ്ഞ് കഴിയുമ്പോൾ അത് നമുക്ക് ഫ്രീസറിൽ വെച്ച് സെറ്റാക്കാം വിപ്പിംഗ് ക്രീം ചേർക്കുന്നത് കുറച്ചും കൂടെ ഒരു ക്രീമി ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഐസ്ക്രീം നമുക്ക് കിട്ടും അല്ലെങ്കിൽ ക്രിസ്റ്റൽ ആയിട്ടിരിക്കും അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ വിപ്പിംഗ് ക്രീം ചേർക്കുന്നത് ഇത് ഓപ്ഷണലാണ് ചേർക്കണമെന്നില്ല നന്നായിട്ട് മിക്സിയിൽ തണുത്തതിന് ശേഷം ഞാൻ നന്നായിട്ട് മിക്സിയിൽ അടിച്ചെടുത്താണ് ഇത് ഇതിൻ്റെ കൂടെ നേരത്തെ ഞാൻ വിപ്പിംഗ് ക്രീം ബീറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചായിരുന്നു അത് ഒരു അരക്കപ്പോളം ഏകദേശം ഒരു അരക്കപ്പോളം ഇതുണ്ട് ശരിക്കും ഒരു കപ്പ് വരെ നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ കൂടെ വിപ്പിംഗ് ക്രീം നമുക്ക് ചേർക്കാം വിപ്പിംഗ് ക്രീം ഇല്ലെങ്കിൽ വിപ്പിംഗ് പൗഡർ ചേർക്കാം അപ്പോൾ നാല് ടേബിൾ സ്പൂൺ വിപ്പിംഗ് പൗഡർ അതിൻ്റെ കൂടെ രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ ഐസിംഗ് ഷുഗർ ഐസിംഗ് ഷുഗർ ഇല്ലെങ്കിൽ പഞ്ചസാര പൊടിച്ചത് ചേർത്താലും മതി അങ്ങനെ വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം അപ്പോൾ ഒരു ക്രീമി ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഐസ്ക്രീം നമുക്ക് ലഭിക്കും അല്ലെങ്കിൽ ക്രിസ്റ്റൽ ആയിട്ടിരിക്കും ഇനി ഒരു സ്പാറ്റല ഉപയോഗിച്ച് ഇത് പതിയെ ഇളക്കി യോജിപ്പിച്ചെടുക്കുക അതായത് മിക്സിയിൽ അടിച്ചിട്ട് ആ പൊങ്ങി വന്നത് താന്നു പോകാതെ പതിയെ ഇളക്കി യോജിപ്പിച്ച് എല്ലായിടത്തും ഒരുപോലെ യോജിപ്പിച്ചിട്ട് നമുക്കിത് സെറ്റാക്കാൻ വേണ്ടി ഫ്രീസറി വെക്കുന്ന ബൗളിലേക്ക് ചേഞ്ച് ചെയ്യാം സെറ്റ് ചെയ്യാനുള്ള ബൗളിലേക്ക് ചേഞ്ച് ചെയ്യാം അങ്ങനെ ചേഞ്ച് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഞാനിത് ഓവർനൈറ്റാണ് വയ്ക്കുന്നത് ഇനി നമുക്കിത് ഫ്രീസറിലേക്ക് വയ്ക്കാം ഐസ്ക്രീം റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇത് ഫ്രീസറിൽ വെച്ച് സെറ്റായ ഐസ്ക്രീം ആണ് എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടമായി എന്ന് കരുതുന്നു എല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്യുക ഇഷ്ടമായെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക ഷെയർ ചെയ്യുക സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക തൊട്ടടുത്തുള്ള ബെല്ലൈക്കണി കൂടി പ്രസ് ചെയ്യുക അവിടെ ഞാൻ ഇടുന്ന വീഡിയോസിൻ്റെ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ നിങ്ങൾക്ക് ലഭിക്കും വീണ്ടും നല്ല വീഡിയോസുമായിട്ട് കാണും വരെ ബായ്